¿Querés llegar al rank ese más más con todos los personajes en todos los mapas? Pero no podés. Te matan, te matan y te siguen matando. O simplemente nunca llegas con el puntaje. Te voy a explicar todo lo que tenés que saber para llegar a hacer más de un millón de puntos y así llegar al ranking ese más más. Antes de arrancar, tenemos que responder a la pregunta más básica de todas. ¿Qué carajo es el modo mercenarios? Muy simple, un modo de supervivencia donde tenemos cuatro personajes para elegir y tres mapas jugables. El objetivo es hacer la mayor cantidad de puntos posible en el menor tiempo posible. El modo mercenarios se puede terminar de tres maneras, cuando el tiempo llega a cero, cuando matamos 150 enemigos o si nos matan. Una vez que terminamos nos dan un puntaje. Es muy obvio decirlo, pero el objetivo es conseguir el mayor puntaje posible y ganarle a todos y conquistar el mundo. Bueno, no sé si tanto, pero va por ese lado. Ahora que ya sabemos de qué trata el modo mercenarios, empecemos por ver los personajes y sus características. Tenemos cuatro personajes, cada uno tiene armas distintas, ataques distintos y una ulti distinta. Empecemos con Leon. Leon es el más balanceado de todos, tiene una pistola para corto y medio alcance, una escopeta para corto alcance y un rifle para largo alcance. Y no solo eso, sino que cada arma está modificada para hacer más daño. Y tampoco solo eso, sino que también tiene una ulti que hace más daño de lo que debería y le da más velocidad en todo lo que hace. Y tampoco solo eso, sino que mira lo fachero que es. Dale. Todos quisimos ser Leon alguna vez. Después tenemos a Luis. En mi opinión, el personaje más lento de todos. Sé que hace mucho daño, pero errar balas con él puede ser un dolor de huevo. Tiene una red 9 con solo 10 balas y un rifle de cerrojo bastante lento. Sus golpes cuerpo a cuerpo también son lentos, pero lo que es bueno de su ulti es que pone una dinamita con muchísimo daño. Ahora hablemos de Krauser, el personaje que creí que era el más fácil de usar y terminó siendo el más difícil. Tiene una TMP y un arco explosivo que te puede salvar muchas veces de perder un combo, pero casi no lo usamos, o por lo menos en mi caso. El fuerte de Krauser es su cuchillo, y también es su gran debilidad. Es un arma de doble filo. ¿Entendieron por qué es un cuchillo? <risa> eh, bueno, eh, suscríbanse. El cuchillo es indestructible, muy fuerte, es fácil matar con él, pero también te deja mal parado entre medio de muchos enemigos, así que tienen que saber usarlo. En cuanto a su ulti, es muy fuerte, tiene tres ataques básicos o uno fuerte que rompe todo lo que se le cruza. Úsenlo muy bien porque un mal timing que puede arruinar toda la ronda. Y ahora Hank. Ay, Hank. Una belleza. Hermoso. Simplemente perfecto. Miren lo que es eso. Tiene un subfusil con 60 balas que hace muchísimo daño. Tiene un ataque cuerpo a cuerpo que rompe cuellos y mata de un golpe. Y su ulti le da balas infinitas por mucho tiempo. ¿Qué más quieren? Una vez que conocen a Hank, empiezan a olvidarse que no tienen novia. Para vos, ¿quién es el mejor de todos? Hacémelo saber en los comentarios. Y si no decís Hank, te voy a buscar a tu casa, ¿me entendiste? Hablemos brevemente de los mapas. Tenemos tres. Pueblo, castillo e isla. Obviamente cada uno es diferente al otro y los enemigos cambian. Pero en mi experiencia, no hubo un mapa que se me haya dificultado más que el otro. Sino que si sabes jugar a uno, creo que sabes jugar a todos. De todas maneras, creo que el más divertido, si tengo que elegir uno, es el pueblo. En todos los mapas hay orbes, que pueden ser verdes o amarillos. Tenemos los orbes verdes, que agregan entre 30 y 90 segundos al tiempo. Entre más tiempo tenemos al final de la ronda, más puntos. Y los amarillos, que te suben la barrita de la ulti para poder usarla lo antes posible y terminar el mapa más temprano. Veamos cuántos puntos se necesitan para conseguir ese más más. Una C es más de 0 puntos, una B es más de 50.000 puntos, una A es más de 100.000 puntos, una S es más de 200.000 puntos, una S más es más de 500.000 puntos y el famoso S más más que van a conseguir después de ver este video es más de un millón de puntos. Una C es 0 puntos, o sea, dale hermano, mínimo, mínimo te pido que te saques una B. Creo fuertemente que este punto y el que viene son los más importantes y a su vez son los más más complicados de explicar, porque es un poco extenso. Así que lo voy a dejar un poco al humor de lado y voy a simplificarlo lo mejor posible, porque es bueno que sepan esta información. De hecho no es bueno, es impresionante. Hay distintos factores que influyen en la cantidad de puntos y tiempo extra que ganamos. Yo conté 7, pero si hay más, hacémelo saber en los comentarios. Tenemos el tipo de enemigo que matamos, la manera en que matamos, si matamos con la ulti activa, qué tipo de arma usamos, qué racha tenemos en el combo, si matamos varios enemigos de un golpe, tiro o explosión, y cuánto tiempo nos sobró una vez matados los 150 enemigos. Vamos por el primero, el tipo de enemigo. Es bastante básico, un aldeano común va a dar menos puntos que un jefe. El segundo es la manera en que matamos. Explicado brevemente, las explosiones dan un poco de tiempo extra. 
un asesinato con headshot o ataque cuerpo al cuerpo da el doble de puntos extra ganados que las explosiones. Matar con un cuchillo duplica el tiempo extra ganado que los headshot y los ataques cuerpo a cuerpo. Es decir, para resumir, si matar con explosiones da un segundo, matar con headshot y cuerpo a cuerpo da dos segundos y matar con cuchillo da cuatro segundos. El tercero es cuando tenemos la ulti activada que potencia todos nuestros puntos. Ejemplo, si un enemigo nos da 500 puntos de base, con la ulti nos da 8000 terminamos con 8500 puntos. El cuarto punto va de la mano con el punto anterior. Cuando la ulti está activa, los puntos varían dependiendo de qué arma estamos usando. Por ejemplo, la pistola de Leon al cuerpo da 1000 puntos, pero la escopeta 200 puntos por impacto. El quinto punto es el combo. Como pueden ver en pantalla, dependiendo en qué instancia vamos en el combo, la multiplicación del tiempo extra puede variar. Si estamos matando entre 10 y 29 enemigos, se multiplica por 1.1 y así sucesivamente con 25 a 49 1.2, 50 a 69 1.3, 70 a 99 1.4 y de 100 a 150 1.5. Un tip es que la racha se pierda los 10 segundos de no haber matado a un enemigo, ténganlo en cuenta. El sexto punto es si hacemos una eliminación múltiple de un solo golpe. Por ejemplo, si hacemos un golpe cuerpo a cuerpo y matamos a más de dos enemigos o un tiro atraviesa varios enemigos y los mata, nos da puntos extra. El séptimo y último punto es cuánto tiempo nos sobra una vez matado a los 150 enemigos. Cada segundo equivale a 1000 puntos. Es decir, si terminamos con 2 minutos a favor, son 120 segundos por 1000, que equivale a 120.000 puntos. Perfecto, ahora que ya entendieron qué influye en los puntos y en el tiempo extra, voy a complicar las cosas un poquito más. Vamos a ver los puntos base de cada enemigo. Quiero aclarar esto de vuelta. Los números que van a ver son la base de cada enemigo y son estimados, porque siempre Va a depender de los factores que mencioné en el punto anterior por ejemplo la ulti el modo de eliminación tipo de arma etcétera tenemos al ganado o aldeano esto incluye a los desnucados a las guadañas a las mandíbulas a las plagas y a las plagas controladoras todos tienen una base de 500 puntos y si los matamos con explosión nos da un segundo si los matamos con head o cuerpo a cuerpo dos segundos o con el cuchillo cuatro segundos vamos a hacer una pregunta sorpresa los voy a poner a prueba rápidamente si matamos a un aldeano cuerpo a cuerpo en una racha de 75 enemigos cuánto tiempo nos da recuerden el gráfico anterior les doy 5 segundos Nos da 2,80 segundos en lugar de 2 segundos. Si respondieron bien, aprobaron. Si respondieron mal, eh, les voy a dar otra chance. Si matamos un enemigo con cuchillo en una racha de 128, ¿cuánto tiempo nos da? Seis segundos, perfecto, perfecto, están entendiendo. Ahora, antes de avanzar, les tengo que dar un ejemplo de qué pasa si tengo la ulti activa cuando mato enemigos. Veamos estos dos casos. Cuando está activada la ulti de Leon, el aldeano que nos daba 500 puntos, ahora nos da 5000 cuando matamos con la pistola de Headshot. Y 8000 si lo mataba con el rifle. Otro ejemplo, con Hank cada impacto me daba 200 puntos, pero matarlo de Head, 3000 puntos. Sigamos, el bruto con martillo matarlo te da 5000 puntos y 20 segundos de base, pero con la ulti de Leon matarlo con el rifle te da 8000 puntos de headshot. También tenemos a los aldeanos con motosierra, que esto incluye también a las hermanas motosierra, que te dan 8000 puntos y 30 segundos de base, pero con la ulti de Leon matarlos con el rifle te da 1000 puntos solamente el impacto al cuerpo, pero 8000 puntos más si lo matas de headshot. El fanático que convierte en el castillo te da 5000 puntos de base y 20 segundos de base. Y con un ejemplo, cuando lo matamos con Hank de Headshot te da 4500 puntos más. El garrador como base 10.000 puntos, 30 segundos de base, pero con Hank 400 puntos el impacto al cuerpo. Y el bruto con ballesta te da 10.000 puntos y 30 segundos de base, pero por ejemplo con Luis lo matamos con el rifle de Headshot y te da 7500 puntos más. Bueno, sé que los últimos dos puntos fueron muy pesados y tal vez difíciles de entender porque había muchos números. Así que ahora les prometo que este va a ser fácil. ¿Cuándo spawnean los jefes? Veamos mapa por mapa. Voy a marcar en amarillo los que me parecen más fáciles y en rojo los que me parecen más complicados. En el pueblo, a los 20 enemigos eliminados viene el primer jefe, que es un bruto con martillo. A los 70 enemigos eliminados viene el segundo jefe, que es el loco de la motosierra. A los 100 vienen las hermanas motosierra y a los 130 viene el loco motosierra con las hermanas motosierra. Se vino toda la fiesta. Ahora hablemos del castillo. Misma teoría, distintos enemigos. A los 20 el loco que convierte, a los 70 un garrador que te pone los pelos de punta, a los 100 dos locos que convierten y a los 130 si un garrador te ponía los pelos de punta, 
Agarrate porque dos garradores te meten los pelos para dentro del culo. Por último tenemos la isla. A los 20 viene un loco que dispara. A los 70 dos locos pero sin martillo. A los 100 dos locos con martillo. Y a los 130 dos locos que disparan. Es momento de que consigan ese rango S más más que tanto los vienen esquivando. Antes de empezar este punto quiero decirte que si te salteaste todo lo que dije antes y viniste directo hasta acá te estás perdiendo mucha información valiosa. Pero no voy a pensar mal de vos, así que voy a suponer que hiciste la tarea y que entendiste todo lo que hay en el modo mercenarios. Ahora se están preguntando, bueno Tombi, muy rico todo, pero ¿cómo carajo consigo el rango S más más? Te voy a decir mi estrategia, no es la mejor, no es la peor, es la mía y me funcionó. Puedes ver este video, donde están todas mis partidas donde conseguí rango S++ con cada personaje y en cada mapa. Con los cuatro personajes y en los tres mapas hice prácticamente lo mismo. Empecemos con los tips. Tip 1. Conocer el mapa. Tómate una o dos partiditas para correr por el mapa, aprenderte los caminos y ver dónde están los ítems clave. Por ejemplo, acá hay un spray de primeros auxilios que sabes que puedes agarrar si estás en el borde de la muerte. Tip número 2. Agarren orbes verdes. Empiecen y busquen todos los orbes verdes. Y si creen que pueden, vayan matando enemigos en el proceso así no pierden tiempo por querer sumar tiempo. Los orbes verdes no solo le da más tiempo, sino que más puntos al finalizar la ronda. Tip número 3. No se pongan a riesgo por los orbes amarillos. No se desvíen mucho por agarrar los orbes amarillos con tal de tener la ulti más temprano. Agárrenlos con anticipación. De todas maneras, las ultis se recargan muy rápido, sobre todo si contrarrestas ataques. Tip número 4. Cuidado con los ataques cuerpo a cuerpo. Entiendo que los ataques cuerpo a cuerpo suman tiempo y pueden ser muy buenos, pero en mi opinión no todos son necesarios. Por ejemplo, el ataque de Luis es muy lento y no sé si termina sumando tanto tiempo extra. Lo mismo con Hank. Quebrar cuellos tarda mucho. Úsenlo con un algún enemigo clave, no con todos. Tip número 5. Disparar a la cabeza. Sé que es muy obvio, pero no dejen apretado el clic con tal de matar enemigos a montones. Es mejor tomarse un tiempito más, apuntar bien y disparar en la cabeza. Con Hank y Sulti es el mejor ejemplo. Está buenísimo disparar calo loco, pero si apuntamos bien a la cabeza, la diferencia de puntos obtenidos es enorme. Tip número 6. Acuchillar enemigos caídos. Cuando estén atentos se van a dar cuenta que a veces un enemigo lo matamos, pero no nos da puntos. Si no nos da puntos es porque se va a convertir en un enemigo más fuerte. Vayan rápido corriendo y le clavan el cuchillo. No solo aseguran la muerte, sino que también les va a dar el tiempo extra. Tip número 7. Las ultis repelen enemigos. Cuando activamos las ultis se cancelan todos los ataques enemigos y los alejan un poco. También sirve para cuando los agarran. Es un tip muy importante que los pueda ayudar a sobrevivir. Tip número 8. La ulti de Luis. Es un tip simple pero importante. Y es que la ulti de Luis es una dinamita que la colocan en el piso y la podemos disparar para que explote antes. Pero no solo eso, sino que no nos hace daño. Entonces podemos colocar colocar una bomba, dispararle, colocar, disparar y así muchas veces seguidas. Tip número 9. Hank quiebra cuellos. Hank está desquiciado y por eso me encanta. Es el único de los personajes que puede matar a un jefe, en realidad algunos, no todos, de un solo golpe cuerpo a cuerpo, o mejor dicho quebrarles el cuello. ¿Cómo puedes aprovecharlo al máximo? Fácil. Le tiras una flash a los jefes y empiezas a romper cuellitos. Tip número 10. PC vs Playstation. Quieran o no, la diferencia es mucha. Yo sé que depende mucho de cada uno, pero cabe aclararlo. En mi caso lo jugué en PlayStation y se me hacía muy difícil. Probé jugarlo en PC y se me hizo mucho más fácil. Así que este punto es para decir que tal vez el problema es dónde lo estás jugando. Así que si todavía no lo compraste y tenés PlayStation y PC, no seas como yo y pensá bien antes de comprar. Bueno, si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo. Espero que cada información que dije te sirva. Que si hay algo que quieras compartir o mejorar sobre este video me lo hagas saber. Y que puedes mandar a mi Discord imágenes sobre tus puntajes. Me encantaría saber que a uno de ustedes les sirvió toda la información que dije. Y este video me tomó muchas horas en hacerse. Así que me gustaría mucho si se pueden suscribir para no perderse más videos. Además de que me ayuda un montón. Ahora sí, les mando un abrazo enorme. Cierren este video y vayan a conseguir ese rango S++.